uh, in my opinion, uh, there are two main causes, two alternative causes uh, for exiting the Greek crisis. Uh, the main criterion is the relationship to the EU. Uh, uh, in order to exit the Greek crisis, you have to, to restructure radically the Greek economy. Now, one way to do this is within the auspices of the European Union and under its prerogatives. The other way is to build that side. Each course has two versions. The one is the, 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 the course of the memorandum, the economic adjustment programs that I explained before. The second is a renegotiation, a reformulation of the memorandum strategy. And uh, from the other side of the world, you have two versions. First, text, uh, restructuring by exiting simply from the monetary union, and the second, uh, restructuring by exiting completely from the union. Oui, donc, euh, en ce qui concerne, je vais être rapide pour terminer, les stratégies alternatives, euh, il y a deux voies principales à suivre qui sont déterminées par la relation avec l'Union européenne. Soit donc, euh, euh, la, la Grèce va opérer, opérer la restructuration de son économie à l'intérieur de l'Union Européenne et donc en suivant les règles, les prérogatives de l'Union Européenne et là nous avons encore deux alternatives soit en suivant la même politique, le même mémorandum soit en obtenant une renégociation des termes euh, de ce mémorandum la deuxième voie c'est euh, de essayer de déplacer tout ça contre la crise en dehors de l'Union Européenne. En dehors euh, donc, de l'Union Européenne, mais là aussi nous avons deux possibilités. Soit quitter complètement l'Union Européenne, soit quitter uniquement la zone euro. Non, uh, the, the, the for renegotiating the memorandum strategy, in my opinion, it's a very unstable strategy. Uh, The memorandum strategy is a pro-cyclical uh, strategy. Uh, let me put it simply, uh, by using a metaphor. It's, uh, it's, it's like having a pro-cyclical means that when you are in crisis, you have to, to get more into crisis in order to get out faster. It's like an airplane diving the, the, the more abrupt is the dive, uh, equally abrupt is it would be the after. This is the rule of thumb or that are uh, in four and uh, official and the official one is used. Now, this logic has a problem. What? That uh, in, in, uh, in Herman's job there is, uh, how, uh, how do they say it? Losing the ground, not losing the ground, losing the, the support and the, the plane going down altogether without being able to turn its nose and uh, uh, go upwards. Uh, there is a further complication. Not only the plane has to die, it has also to change its shape, to tra transform its structure. Now, if this, this is in, in this metaphorical terms, it's almost uh, illogical. I'm probably die and expect To, to return upwards and at the same time transform uh, their collègues. Donc, en ce qui concerne l'option de, de renégocier un mémorandum dans le cadre donc, de, de l'accord actuel, c'est une stratégie, à mon avis, extrêmement instable. Euh, parce que les mémorandums suivent une logique pro-cyclique. Ceci veut dire que lorsqu'on est en crise, il faut aller plus profondément dans cette crise pour pouvoir récupérer après. C'est comme un avion qui est en chute, euh, donc plus la chute est abrupte, plus, plus abrupte sera par la suite la remontée. Le problème, c'est que tout d'abord, il se peut qu'il n'y ait pas de remontée, donc euh, que l'avion euh, euh, s'écrase. Et en même temps, ce qu'on demande à le moratum, c'est que, alors que l'avion est en train de est en chute libre, il faut également procéder à des transformations, à des changements pendant donc, la chute. Uh, qui, uh, est totalement illogique. So the, the memorandum strategy is a pro-cyclical strategy. Uh, the renegotiation 
uh, of this strategy argues that uh, let, let us add let us add some elements of anti-cyclicality, a bit of development in an in austerity policy, a non-developmental policy. This is contradictory. The only uh, case that this policy meets, because we economists do such uh, fusions, the only case that you can have such a policy mix is only if the memoranda strategy uh, is succeeding. You, you have seen uh, light at the, uh, at the end of the tunnel. And this is not the case. Only then you can make a mix, you can make a, a micro regulation or something, add some elements of anti cyclicality For this reason, Donc, euh, dans, un, dans un effort de renégociation, ce qu'on essaie de dire, c'est voilà, laissez-nous laissez ajouter dans, ce, dans cette politique d'austérité certains éléments anticycliques, c'est-à-dire mettre un peu de croissance, de mesure de croissance, dans une politique générale d'austérité. Cependant, ce genre d'argument est assez contradictoire. Euh, vous savez, je ne suis pas contre les mélanges et les mythes, on fait ça souvent d'ailleurs dans les politiques économiques, souvent des, des, des mélanges de politiques. Le problème, c'est que on ne peut rajouter des éléments contradictoires, des éléments anticycliques, que lorsqu'on se trouve à la fin d'une politique d'austérité. Lorsqu'on voit déjà donc qu'on a une politique d'austérité qui fonctionne finalement, qui marche assez bien et qu'on voit la fin du tunnel, c'est alors qu'on peut rajouter des éléments de, de croissance. Sinon, une telle, un tel mélange ne se justifie pas. Now, this, this course was followed by both the previous uh, right-wing government and also by Syriza. There is a difference. Uh, uh, New Democracy wanted an anti-cyclical mix in favor of the bosses of capital, whereas Syriza wants uh, the introduction of anti-cyclical measures in favor of the subaltern uh, classes. But in, in basic terms, it is the same strategy. And for this reason, it is failing. It failed for the right-wing government before, uh, and it's failing now. Uh, Schäuble and the rest of Merkel do not uh, leave any space uh, to the citizens of government. Uh, despite each uh, backstepping in each electoral and programmatic uh, declarations. So they are pushing them very severely to accept the whole memoranda strategy without even an asterisk. Donc, euh, en fait, tant le gouvernement de droite précédent que le gouvernement de Syriza actuel essaie de faire plus ou moins la même chose, donc de mettre des éléments anticycliques dans la politique d'austérité. La différence, bien entendu, c'est que la droite essayait d'ajouter des éléments anticycliques en faveur euh, du patronat, en, facteur, en faveur des riches, alors que Syriza veut ajouter des éléments anticycliques en faveur des travailleurs, en faveur des classes défavorisées. Le problème, c'est que dans les deux cas, nous avons un échec, c'est quelque chose qui ne marche pas. Euh, c'est la même chose. Euh, on sait très bien que... Euh, comme la droite a échoué par, par le passé d'ajouter des éléments euh, donc de flexibilité, de croissance en faveur des plus riches, maintenant, avec Syriza, on voit que Merkel, Schäuble, ne laisse pas euh, cette marge. Euh, malgré le fait que le gouvernement grec a déjà euh, fait des concessions très importantes par rapport à son programme, euh, on euh, continue de faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte la totalité du memorandum existant, sans même un seul asterisque, sans changer d'agriota. Now, regarding the other course, two versions, first exiting, uh, restructuring by exiting the, simply, solely the, the monetary union. In my opinion, this is also an unstable strategy, because if the problem of the Greek economy is a structural problem, 
than acquiring, getting involved, monetary policy does not suffice. Okay, you will devalue the currency and you will get an increase in exports for say six months, one year. And even so, this is very problematic for the following reason. Because Greek exports are very clo closely related to, Greek, to, to imports. Uh, its major item are petroleum goods. Now, Greece is not an oil producing country. So, what it imports, it exports. So, this is a problematic strategy. You can't do it this way. En ce qui concerne beaucoup d'autres alternatives, nous avons également deux sources alternatives. Tout d'abord, celle de la sortie uniquement de l'eurozone. C'est également, à mon avis, une stratégie instable. Euh, à partir du moment où la crise grecque est une crise structurelle, eh bien, récupérer l'autonomie monétaire, récupérer la dépendance de la politique monétaire, n'est pas suffisant. On peut bien entendu évaluer la monnaie, euh, ceci euh, va booster les exportations pendant six mois, un an. Le problème, c'est que les exportations grecques sont extrêmement liées aux importations, puisqu'il s'agit de souvent d'exportations de rien qui sont liées à l'élément pétrolier. Donc, il a besoin de l'importation de pétrole, car elle ne produit pas de pétrole, pour pouvoir exporter les biens qu'elle exporte. Donc, nous voyons que c'est une stratégie qui ne peut pas vraiment avoir un bénéfice, un changement positif. In my opinion, what you it is required is a, a much um, a much stronger solution that is completely disengaged. Uh, in this way, you can very actively and very energetic, energetically try to restructure uh, your your productive structure, your your, your economy. This requires a, a wholesale uh, economic plan. It, will, it requires public investment and public uh, propriety of these investments and sectors. Uh, it cannot be done uh, on the basis of, of private initiative. Although there might be space for some of it. Uh, now, this goes against the grain, not only of the European Monetary Union, but also the common market. It means a very energetic, a very discreet and wholesale industrial strategy. And industrial strategies are an anathema for the common market, or a distortion of the free market. So they are not permitted. So in my opinion, uh, you need a much, much more drastic medicine. This can be organized in a program with uh, short-term, mid-term, and long-term measures. Uh, the short-term measures are the following seven, uh, exiting the, the EU, debt default, capital controls, uh, nationalization of the financial system, which ought always, uh, already, uh, should have all, already uh, taken place, uh, a heavily progressive tax system in order to shift the burden from the poor to the rich, a monetary exchange rate through a multiple of, uh, of uh, devices, mechanisms. You can have a, a multiple exchange rate, international market agreements, and also currency swaps, etc. And finally, a very strict price control system in order to avoid an exorbitant inflation. But Donc euh, la solution, donc, à mon avis, passe par un désengagement complet par rapport à l'Union Européenne. C'est la seule, le seule voie qui, est, qui permet une restructuration active et beaucoup plus profonde euh, de l'économie euh, grecque. Est, nous avons besoin d'un véritable un, un plan complet pour changer l'économie grecque, avec un investissement public très important, avec une propriété publique de cet investissement. Donc ceci ne peut pas se faire par initiative privée, il y a peut-être un peu de place pour le privé, mais euh, marginal, et bien entendu tout ceci va contre non seulement les principes de l'eurozone, mais de l'Union Européenne dans son entièreté. Le fait par exemple d'établir une stratégie industrielle euh, promue par l'État est un véritable anathème euh, dans l'Union Européenne où euh, l'économie libre de marché euh, prévaut.
il y a donc la place, si la Grèce quitte l'Union Européenne, pour suivre un plan beaucoup plus drastique, avec des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en ce qui concerne les mesures à court terme, je peux vous les énumérer très rapidement, sortie de l'Union Européenne, euh, défaut sur la dette, donc montrément de la dette, contrôle des capitaux, euh, nationalisation du système financier, et plus particulièrement du système bancaire, ceci devrait déjà avoir été fait en allemand, un système d'imposition beaucoup plus progressiste, progressif, plutôt, et également euh, un taux de change géré, euh, préétabli, avec des instruments euh, spécifiques tels qu'un un système à échange multiple, un système de taux d'échange multiple, des, euh, des accords internationaux de troc, des euh, échanges de monnaie, etc. Et également un système de contrôle des prix. Mais le plus basique, le fondamental uh, aspect de ce programme, le budget backbone, sont les long-term long mesures, c'est la première extensive uh, productive structure du plan covering the whole of the economy, organized through the democratic uh, debate and accountability and under uh, people's control. Uh, that would uh, lead to a very extensive and heavy-handed industrial policy and second, a very active and very clever uh, autonomous international economic policy. Uh, Now, this, is a, this, this strategy is a painful strategy. It's not only cut costs, but you have to compare the cost of remaining within the economic adjustment program and bleeding slowly, continuously. And uh, I promise it to your children and their children a bleak future and the choice of making a radical break uh, based on people's awareness initiatives, uh, taking the cost, but expecting a brighter future, at least for your own children. For the children. Voilà, donc en ce qui concerne les mesures à, à long terme, euh, c'est le plus capital, c'est le plus important, afin que vraiment on puisse changer les choses. Il y a d'abord besoin d'un plan de restructuration de la production très extensif, organisé par l'État, avec euh, un contrôle de l'État, mais également à, à, à travers un débat démocratique euh, et un contrôle démocratique. Et ceci, bien entendu, euh, conduit à une politique industrielle également extrêmement poussée, ainsi qu'une politique économique internationale beaucoup plus active et beaucoup plus indépendante que par le passé. Ce n'est pas une voie facile, c'est une voie également douloureuse, une voie qui a un coût, mais ce coût il faut le comparer au coût que l'on est en train de payer actuellement, à cette, euh, au fait que le peuple grec est saigné petit à petit et que le futur demeure sombre pour les grecs d'aujourd'hui, mais également pour, le, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Le, le coût d'un changement radical, d'une rupture, est certes important, est certes douloureux, mais au moins on, peut, on pourra dire que pour nos enfants, il y aura un avenir meilleur. Je vous remercie.